Тут похоронені командири 2-го Тарасчанського полку Баляс і партизанського загону Кравченко та 12 невідомих бійців, які загинули за владу Рад в 1918-1920 роках. Валяс був заступником Федора Гребенка, котрий навесні 1918 року зібрав повстанців для протистояння німцям, які після Берестейського миру прийшли підтримати молоду УНР. Та в квітні натомість посадили гетьманом Павла Скоропадського. Тарашчанське селянське повстання почалося з того, що в Стрижовці один із загонів Гребенка встановив революційну владу. У Ставищі наступного дня, 10 червня 1918 року, Федір Гребенко став командиром з'єднання тарашчанських повстанців, а вже 12 червня захопив Таращу, де організував революційний комітет. Тоді ж із в Таращі звільнили комуніста Василя Баляса. Повстанці заявили, що виступають за повернення всіх здобутків революції, зазначених у 3 та 4 універсалах Центральної Ради, повернення прав Центральної Ради та всіх демократичних інституцій. Головним девізом було гасло «Геть німці з України, хай живе радянська влада, але без більшовиків, хай живе вільна, самостійна». І ні від кого незалежна Україна. Весь час Баляс ніяк не міг ужитися зі своїм другорядним значенням супроти Федора Гребенка і вишукував можливості посісти більш чільне місце в повстанському русі. Така нагода йому випала, коли в липні 1918 року німці добряче дали перцю повстанцям, Гребенко вирішив відступати на Полтавщину, а Баляс натомість агітував за приєднання до більшовиків на Чернігівщині. Зрештою, тарашчанці опинились ні там, ні там, а в нейтральній зоні на Курщині, в Росії. Восени 1918 року, поки Гребенко навчався на курсах червоних командирів, Більшовики призначили Баляса командиром 1-го кавалерійського ескадрону при 2-му Тарашчанському полку. Тим часом Гребенка після підвищення кваліфікації на початку 1919 року уповноважено формувати перший український радянський кавалерійський полк. Тож згодом Баляс знову перейшов під командування Гребенка, який волею-неволею, Прислужився планам комісара Володимира Антонова Овсієнка у взятті Києва. 8 лютого Гребенко зайняв село Біличі. Надалі полк Гребенка відтіснив війська армії УНР в напрямку Житомира. У липні 1919 року в Таращі Василь Баляс зірвав нараду на який штаб Гребенка мав розглянути питання, чи виступати спільно з Атаманом Зеленим для деокупації Києва від більшовиків. Найактивніших учасників контрреволюційної змови стратили, а Гребенка відправили протистояти денікінцям, що сунули на Київ. Після поранення в серпні Гребенко більше не брав участі в боях, Тож замість нього короткий час командував ад'юнкт Василь Баляс. Зрештою, кавалеристів Гребенка, які дедалі стали схилятися до думки воювати на стороні армії УНР, роззброїли. Гребенка заарештували 26 жовтня 1919 року за звинуваченням у невиконанні бойових наказів у зраді радянській владі та надсилання ультиматуму українському радянському, радянському уряду скласти свої повноваження і залишити межі України. Балясу ж трапилась можливість остаточно розрахуватися. Йому 
надали честь конвоювати арештанта Гребенка до Москви в управління особливого відділу ЧК. І ось після повернення з Москви Василя Беліса нарешті підвищили до посади фуражира кавалерійської бригади. Якось при підступі до Києва Василь Баля скинув фразу. З молодшим Гребенком я розправився, тепер черга за старшим. Маючи на увазі батька Федора Гребенка Прохора, що жив у Лісовичах. Щойно Василь Баляс з декількома спільниками виїхав у напрямку села Лісовичі. Слідом за ним вирушили вірні вояки Гребенка. Баляса наздогнали в селі Чорнин, де він став на ночівлю. 24 грудня 1919 року гребенківці убили Баляса і вкинули до вигрібної ями. Так згадували лісовичани. Проте високий партійний більшовицький діяч Василь... Проте високий партійний більшовицький діяч Володимир Затонський, котрому Баляс адресував свої доноси на Гребенка, в найкращих комуністичних традиціях написав у спогадах. Баляс так само загинув 1920 року, загинув славною смертю. Його частина повстала, але він, навчений з досвіду подій у Таращі, Залишився вірним радянській владі і був забитий на своєму посту. Усі лаври, здобуті з'єднанням Тарасчанських повстанців під проводом Гребенка, було віддано комуністові Василеві Балясу. До цієї брехні долучився Маслун, взять Василя Баліса колишній директор Тарасчанського історико-краєзнавчого музею в 1960-70-х роках, який зробив усе, щоб постать Федора Гребенка була повністю стерта з пам'яті народу, народивши всіма лаврами Баляса. Навіть меморіальну дошку на честь Баляса встановили на вставищі, хоча його було вбито гребінківцями в селі Чернин. Меморіальну дошку не встановили ні в Лісовичах, ні в Таращі. Оскільки лісовчани і таращанці знали істинну ціну військової діяльності Гребенка та Баляса. У своїй книзі Бондаренко розімував так. Такою безславною була кінцева доля комуніста Василя Баляса, колишнього робітника одеських каменоломень, бармена ресторану в місті Ялта, скомунізованого унтер-офіцера царської армії, члена Тарасчанської групи комуністів у січні-березні 1918 року, в'язня Тарасчанської в'язниці у березні-червні 1918 року, командира артилерії в з'єднанні Тарасчанських повстанців під командою Федора Гребенка, командира кавалерійського ескадрону в Тарасчанському полку Василя Боженка, Помічника командира і командира кавалерійського полку під командою Федора Гребенка і на сам кінець фуражера в бригаді Віталія Примакова. Доля повністю віддячила йому за всі підступи та інтриги проти земляка Федора Гребенка.